కాంట్రాక్ట్ ఉంది గుడ్ ఈవినింగ్ మా విజయ్ చెప్పాడు నేను ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయనని దాని పని అందే మన పని అందే థ్యాంక్స్ విజయ్ మేము స్టేజ్ మీదకి వస్తే అరుపులే అనుకున్నాం మెరుపులు కూడా పెట్టావు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు టెన్షన్ ఏంటంటే నా శిష్యుడే అంతసేపు మాట్లాడితే నేను ఎంతసేపు మాట్లాడాలి అనేది ఇప్పుడు టెన్షన్ నాకు విజయ్ చెప్పినట్టు నిజంగా నాకు ల్యాగ్ ఇష్టం ఉండదు సో ఐ ట్రై టు ఫినిష్ ఇట్ ఫాస్ట్ విజయ్ నాకు మిరపకాయ నుంచి డీజే వరకు కంటిన్యూగా ఒక ఐదు సినిమాలు కంటిన్యూ నా పక్కనే ఉన్నాడు యాక్చువల్గా ఈ సినిమాలో దాదాపు గబ్బర్ సింగ్ పని చేసిన వాళ్ళు పది మంది ఉన్నారు ఈ సినిమా రచయిత వెంకట్ వెంకట్ సో హ్యాపీ నా గబ్బర్ సింగ్కి రచన సహకారం చేశాడు వెంకట్ అలాగే విజయ్ రమేష్ రెడ్డి మా కోడేటర్ బాబీ చోటకాయ ప్రసాద్ ఇలా చాలామంది ఈవెన్ రామకృష్ణ కూడా రామకృష్ణ అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్ రామకృష్ణ ఇందాక ఫైట్ చూస్తే నిజంగా భయం వేసిందే ఫైట్ గురించి కాదు నేను బాగా గుర్తు నాకు నేను మాస్టర్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఒకసారి వర్క్ లేట్ అవుతుందని చెప్పి ఎప్పుడో గబ్బర్ సింగ్ సెట్లో మిరపకాయ సెట్లో నీ మీద కొంచెం చిరాకు పడ్డట్టు ఈ ఫైట్ చూసాక అమ్మ అయితే మళ్ళీ పిలిస్తే అది ఆ ఇన్సిడెంట్ గుర్తుపెట్టుకుంటాడేమో అని భయం వేసింది నాకు యాక్చువల్గా ఎక్స్ట్రానరీగా వర్క్ చేసావు సూపర్ ఆఫ్ రామకృష్ణ ఐమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ ఈ సినిమా టెక్నీషియన్ సినిమా అండి విజయ్ బేసిక్గా నా విజయ్ ఐదు సినిమాలకి నా దగ్గర ఏం నేర్చుకున్నాడో నాకు తెలియదు కానీ నా టెక్నికల్ వర్క్ అంతా మొత్తం నా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంతా విజయ్ సింగిల్ హ్యాండ్ మీద నడిపించేవాడు సో విజయ్ నా దగ్గర నేర్చుకోవడం అనేది నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు బట్ విజయ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సెట్లో నేను మిస్ అయ్యాను నేను ఐ వాజ్ మిస్సింగ్ యూ సీరియస్లీ గబుక్కున ఏదైనా చెప్పాలంటే విజయ్ని పిల్లండి అనబోయి చాలాసార్లు ఆగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ అండ్ ఇంకో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే సుకుమార్ కలిసినప్పుడల్లా సుకుమార్ ప్రతిసారి ర్యాగింగ్ చేస్తుంటాడు డాలింగ్ ఏంటి మీ అస్టెంట్ లెవెల్ డైరెక్ట్ రావట్లేదు అని లేదు లేదు డాలింగ్ నువ్వు చాలా సీనియర్ కదా మీ అస్టెంట్ లాంటి టైం పట్టి ఏదో కవర్ చేసిన ఆ టైంకి లోపల ఒక చిన్న వెళ్తీ ఉండేది నాంది సినిమాతో ఆ వెళ్తీ పోగొట్టే విజయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ నాకు అప్పుడు అర్థమైంది మన సినిమా కంటే ఎక్కువ మన అస్టెంట్ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ టెన్షన్ రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ టెన్షన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్కూల్లో పిల్లోడు తప్పు చేస్తే పిల్లోడు చేయడం అరే నీకు ఎవరు రాసే నేర్పించింది అంటారు సో విజయ్ సినిమా రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు నాకు ఎక్కువ టెన్షన్ ఉంటుంది ఈ సినిమా టెక్నీషియన్స్ ఫిలిం అది మీకు ట్రైలర్లో చూస్తే అర్థమవుతుంది సిద్ధార్థ్ సిద్ లవ్ యువర్ వర్క్ మ్యాన్ నేను సెట్లో చూశాను ఇంత వర్క్ అంత ఫాస్ట్గా చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు యూ గోయింగ్ టు సీ వెరీ బిగ్ బిగ్ హ్యూజ్ హైట్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ చాలా బాగా వర్క్ చేశారు శ్రీచరణ్ పాకాల గారు మేజర్ సినిమా చూసిన తర్వాత మీ నెంబర్కి వచ్చి ట్రై చేశానండి చాయ్ బిస్కెట్ అనరాగ్ దగ్గర మీ నెంబర్ తీసుకుని కాల్ చేశాను మీరు ఎత్తలేదు దట్స్ ఓకే సో దట్స్ ఓకే దట్స్ ఓకే అన్నారు కదా సో బేసిక్గా సినిమా మూడ్ని అర్థం చేసుకొని ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ చేశారు యూర్ ఆల్వేజ్ ఏ సినిమా చేసినా ఈ సినిమా మీ వర్క్ స్టాండర్డ్ అవుతుంది అది రెగ్యులర్గా నేను చూస్తున్నాను అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ ఈ సినిమా ఆల్బమ్ గురించి వస్తే ఉగ్రం టైటిల్ సాంగ్ నా ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ సాంగ్ నాట్ ఫేవరెట్ సాంగ్ అంటే ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ సాంగ్ యాక్చువల్గా ఆ భాస్కర్ పాటల గారు ఏం రాసినా నాకు నచ్చేస్తుంది ఆయన పాటలన్నీ నేను సింగిల్ సింగిల్ లిరిక్లు ఓకే చేస్తాను ఇందులో కూడా రాశాడు ఏంటి బీర్ బాటిలు ఎత్తినట్టు ఉందని రాశారు మనకి గాల్లో తేలినట్టు ఉంది గుండె పేలినట్టు ఉంది ఫుల్ బాటిల్ ఎత్తి దించకుండా తాగినట్టు ఉంది అన్న మందంటే ఏంటంటే అన్న లవ్వు నీకు ప్రతి హీరోతో మందు కొట్టించేస్తున్నావు నువ్వు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా వదలలేదు సో చైతన్య ప్రసాద్ గారు నిజంగా పాట విన్న తర్వాత నిన్నో మొన్నో శ్రీశ్రీ గారి పుట్టినరోజు జరుపుకున్నామండి ఈ పాట విన్నాక మళ్ళీ శ్రీశ్రీ గారు గుర్తొచ్చారు స్టెన్ గన్ స్టెన్ గన్ పేలినట్టు ఉన్నాయి లిరిక్స్ లిరిక్స్ పెన్నుతో రాయట్లేదు స్టెన్ గన్తో పేల్చారు లిరిక్స్ ఈ సాంగ్ ఈ సాంగ్ గురించి నేను ఈ సినిమా మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనుకుంటున్నా విజయ్ కంగ్రాట్స్ అన్ని రకాలుగా ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏమేమి పిండాలో అన్ని పిండావు నాకు ఒకటి అర్థం కాలేదు డెబ్బై మూడు రాత్రులు అందరం కలిసి పనిచేసాం అన్నప్పుడు అందరు పనిచేసిన వాళ్ళే స్టడీగా మాపరేరు డెబ్బై మూడు రాత్రులు పనిచేశాడు అసిస్టెంట్ కెమెరా మళ్ళీ డెబ్బై మూడు రాత్రులు పనిచేశారు ఆర్టిస్టులు డెబ్బై మూడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డెబ్బై మూడు రా అరే సినిమా డెబ్బై మూడు రాత్రులు పనిచేసి టీమ్ అంతా డెబ్బై మూడు పనిచేసినట్టే మళ్ళీ అందరికి డెబ్బై మూడు రాత్రులు నుంచి అప్పకర్లా ఆ లైఫ్లో మర్చిపోయేలా లేదు డెబ్బై మూడు రాత్రులు నాకు అర్థమైపోయింది బేసి
ఐ మీన్ మలయాళం మమ్మల్ని చూస్తున్నాం కాబట్టి మీరు కూడా వెల్కమ్ టు వెల్కమ్ టు ఇండస్ట్రీ నరేష్ గారు నరేష్ గారు ఈ జనరేషన్లో అతి ఫాస్ట్గా వంద సినిమాలు తీసే యాక్టర్ మీరే అవ్వబోతున్నారు అడ్వాన్స్ క్లాప్స్ ప్లీజ్ నిజంగా చెప్తానండి మీకు సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్ నేను అస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని కలిసాను యూనో మీ ఫాదర్ నా గురువు గారు నేను అస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు కలిసాను మీరు అప్పట్లోనే టామ్ యాంగ్స్ ఫారెస్ట్ కమ్ గురించి హాలీవుడ్ సినిమాలకి చాలా రిఫరెన్సులు చెప్పేవాళ్ళు నాకు నరేష్ గారిని ఎవరన్నా కమెడియన్ అంటే నాకు నిజంగా కోపం వస్తుంది కామెడీ కూడా తెలిసిన యాక్టర్ అతను బేసికలీ నరేష్ గారు యాక్టర్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి విజయ్ గారు నమ్మారు ఫస్ట్ మీరు నాంది సినిమా చేశారు నాంది సినిమాలో మిమ్మల్ని చూపిన పద్ధతికి నాకు నిజంగా నేను ఐ వాజ్ స్పెల్ బౌండ్ ఈ సినిమా నాకు ట్రైలర్ చూపించాడు కొంచెం రషెస్ చూపించాడు సెట్గా వచ్చినప్పుడు నేనైతే అసలు ఒక ఫస్ట్ దాన్ని ఏమంటారు అంటే భయం వేసిందండి మిమ్మల్ని చూస్తే నవ్వు రావాలి కానీ భయం వేసింది భయం వేసింది ఆ తర్వాత తీసింది విజయగాడ కదని చెప్పి ఆనందం వేసింది చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి విజయ్ నమ్మినందుకు అండ్ మీ టీం అందరూ అంటే జనరల్గా అందరూ కుదరడం అనేది ఒక అదృష్టం కరెక్ట్గా సినిమా గురించి తప్పన పడే ఫైట్ మాస్టర్ ఆ డైరెక్టర్ ఎడిటరు అలాగే అబ్బూర్ రావి గారు అబ్బూర్ రావి గారు స్టేజ్ మీద ఎప్పుడు మాట్లాడినా చాలా బాధ్యతగా మాట్లాడతారు కానీ చాలా తక్కువ మంది బాధ్యతతో రాస్తారు అబ్బూర్ రావి గారు అందులో నెంబర్ వన్ లిమిట్గా బాధ్యతగా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాడు ఒకవేళ ఏదన్నా తప్పు మెసేజ్ వెళ్తున్నా ఒక కామెడీ కోసం కానీ ఒక చిన్న డబల్ మీనింగ్ కానీ ఒక చిన్న అశ్లీలం కానీ ఏదన్నా గబ్బుకుని ఎవరిని అడిగినా సరే రాయడానికి ఒకటి వంద సార్లు ఆలోచిస్తారు అందుకే బహుశా చాలా తక్కువ సినిమాలు చేస్తున్నారేమో బట్ రవి గారు గంగి గోపాల్ గడ్డెడ్ అయినా చాలు మీరు చేసే క్వాలిటీ ఈజ్ మోర్ ఇంపాక్ట్ దాన్ యువర్ క్వాంటండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్కి త్రౌట్ ద జర్నీ ఉంది విజయ్ ఇందాక మిమ్మల్ని మెంటర్ అని చెప్పాడు కొంచెం కాలింది నాకు బయటికి పట్ట ఓకే మిమ్మల్ని అన్నాడు కదా అని చెప్పి ఇట్స్ ఓకే అండి ఇకపోతే మా ప్రొడ్యూసర్లు సాహు గారు ఈ మధ్య పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లకు అడ్వాన్స్ ఇస్తారని తెలిసింది మనం మీటింగ్ ఇది అయ్యాక మాడుకుందాం సార్ కలుద్దాం అలాగే హరీష్ పెద్ది గారు నేను ఎప్పుడు కలదండి మిమ్మల్ని ఏదో ఫస్ట్ టైం కలవడం మీ గురించి విజయ్ చాలా చెప్పాడు బేసిక్గా విజయ్ గాడికి హరీష్ అనే పేరు అడ్డు వచ్చింది వాళ్ళు బాగా అచ్చి వచ్చింది ఎవరో ఒక హరీష్ని పక్కన ఉండాలి నాకు అర్థమైంది ఆ విషయం మే ఫిఫ్త్ ఎస్పెషల్ ఇందాక చెప్పాడు ఆ ఉగ్రం సాంగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఐదారు నిమిషాలకి సినిమా ఎండ్ అవుతుందని సో మే ఫిఫ్త్ ఆ సాంగ్తో బయటికి వచ్చిన వాళ్ళు కంప్లీట్గా అదే మూడ్లో ఉంటారు ఉగ్రం అనేది థియేటర్లో మర్చిపోయే సినిమా కాదు మిమ్మల్ని హాన్ చేస్తుంది ఖచ్చితంగా మీరు ఇంటికి వెళ్ళే వరకు చాలా విషయాలు మిమ్మల్ని ఆలోచింపజేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఒక విజువల్ థ్రిల్ మీరు పొందబోతున్నారు నాది పూచి ఆల్ ది బెస్ట్ ఎంటర్ టీమ్ కంగ్రాట్స్